天早上醒来有你在我身边，感觉真好。乔儿，嗯，要不然，咱俩这两天把证领了得了。是，得了吧你？那你妈不把你给吃了？哎，为什么呀？我都已经宣布独立了，对吧？我自己的事情我自己做主，我就想看看。当生米煮成熟饭了，谈谈谈谈有什么辙？切，你自己做主管什么用啊？我也没答应嫁给你。嗯，那你怎么才能嫁给我？你不求婚啊？嗨，就因为这个，我现在我就能求。现在怎么求啊？你没鲜花，没钻戒，你混谁呢？现在呀、啊。我可以用你喜欢的方式给你求吗？什么呀？给你喜欢鲜花、钻戒，可是喜欢这个。哎，你别闹了，你还上班呢，讨厌。哎，我说真的呢，你不愿意啊？我也说真的呢。你以为我真在乎什么鲜花、什么钻戒啊？但我总得在乎。咱们俩的婚姻得有双方父母的祝福呀。再说了，咱俩现在又不是非得马上结婚不可，我也不能真看着你因为我跟你们家人闹翻呀。老婆，你放心啊，我一定会给你争取到一个得到双方父母祝福的婚礼。别再煽情了。我真得上班去了，我跟大猫约好了，我们俩还说事儿呢。那说舍得怎么办、啊？哎。喂，哎，你好。喂。齐江，你好，我是方雅，还记得吗？哦，记得记得。啊，方医生，你好你好，怎么会把您给忘了呢？啊，记得记得记得。真不好意思这么早打给你，因为我一会儿还有几台手术，不知道忙完就几点钟了。那个前两天我去你们家吃饭，听说你因为我跟阿姨闹点不愉快啊，我心里挺过意不去的，想找个时间当面给你道个歉。不用不用不用，真不用不用，您客气了啊！您看，本来是我请您吃顿饭，结果因为我这两天太忙了，没抽出空来，啊，怎么好意思再让您请我呢？咱们不管谁请谁，如果你不接受我的邀请，那我就当你那天不回家是故意不见我。其实啊，我就是想证实一下，看看我这个人是不是这么惹人讨厌。那没有没有，真没有啊！您您想多了。嗯，不，不然这么着吧，这两天看你哪天你有时间，你跟我说一声，我把我之前欠你的那顿饭补回来，行吧？那哎，我明天休息，要不明天中午行吗？啊，行行行，那咱就暂定这样，好吧？咱再联系啊。先这么着，我着急上班，可能就迟到了。好。那个方大夫，您多吃点啊。哎。那个方大夫，前两天我妈跟我说了。您呢？准备去我们家做客，我都已经准备好了过去作陪。结果那天特别的不巧，来了一特别重要的客户，我呢必须亲自接待，这不就给耽误了啊？然后那个妈呢，还因为这事儿特意教育我、批评我一番。今天就把您请过来，我准备当面向您道歉。不用。那个，快上，您多吃点。好，这样，那个，你尝尝这个。好，谢谢。其实，阿姨对我这么热情，她的用心我都明白。我这个人呢，也比较直接，说话不喜欢绕弯子。嗯
，我就是想知道，你对我印象如何？是不是跟阿姨一样，也有同样的意愿呢？方大夫，哎呀，既然您这么诚恳，那我就向您坦白了。首先，您这各方面那是相当优秀，啊，让我奶奶最近在医院呢，也承蒙您多多照顾，我特别表示感谢。但是这个一说咱俩之间的事儿吧，我还真没认真考虑过。啊，我承认，我妈呢是特别喜欢您。哎，特别希望撮合咱俩的那那什么，啊！但是，我呢，怎么说呢啊？就是说，少了那一点男人跟女人之间那种心动的感觉。我这么说，不知道您会不会介意？当然不会。我喜欢听实话。哎，大家好。不过，所谓心动，到底是什么呢？在我们医生看来，不过是某类人体激素过度分泌而已。我们医生啊，最大的缺点就是理性。不过，最大的优点呢，也是理性。我们既然决定互相坦诚，那我就不妨直接告诉你，我其实是不太相信爱情这回事的。不过我这个年龄，却非常需要一段婚姻。那个，您说的特别对啊。但是呢，我觉得啊，你说这一个男人对您都没有心动的感觉，那能是您未来的对象吗？那能长久吗？那没有什么不可能的。您您听我说啊，您可能不太明白我这个意思，我再跟您解释一下。我妈呢，确实是对您有点意思，我呢对您就稍微差那么点意思，啊，您说我要是没想明白就跟您意思了，那我就太不够意思了。我要不够意思呢，那您也就不够意思，咱俩这事儿呢，他就没意思了。您明白我这意思了吗？其实意思不意思没那么重要，重要的是你能给我的，我很满意。我愿意跟你在一起，至于我能给你什么，你以后会知道的。我们都不用过早的下结论，等接触一段时间就知道了。我的意思，你明白了吗？明白了。太意思。我现在真的挺郁闷的，我没想到他家里面经济情况这么好，要是早知道这样的话，你傻呀？你早怎么不问清楚了呀？现在才知道啊？我早怎么问？我第一次见他面都那样了，你后面那几次可以问的。那我后面问他，问他家里面经济情况，我可问不出口。再说我是跟他人好，又不是跟他钱好。总之是好事，你看还是走狗屎运。来，给我沾点喜气儿。嗯，哎呦，你们俩真是的，爱情跟钱有关系吗？没感觉，就算再多钱也没用。但如果你对他有感觉的话，你也不能因为他有钱就歧视他呀。我可没有歧视他，我只是，我只是害怕。嫁入豪门深似海，我我这脾气，我这性格，我可搞不定。哎，那都是后话了，先好好相处吧，别自己瞎琢磨了。哎，说说你吧，啊、你跟那见面怎么样啊？哦，就那吴东同志啊，哎呦，别提了，别提多讲究了。他啊是个素食主义者，能够准确的说出所有食物的卡路里跟维生素含量。哎呦，就咱们平时吃这些东西啊，在人家眼里啊，那都是垃圾。那要跟这样的人生活在一起，我一定得少活十年。那生活还有什么意义？还有什么什么什么乐趣啊？哎，话可不能这么说啊。
。你看了他那身材之后，你就知道他这样子是有道理的。嗯，而且呀，他青年才俊，人又好，对我又热情。我估计啊，以后我嫁的就是他了，那些追求我的也就都算了。有几个追求你的，我怎么不知道啊？那是你没看见，你做梦吧！你呀、啊，也别这么乐观。但凡你觉得不错的，有的是人都觉得不错。嗯，你别掉以轻心，到时候前功尽弃。嗯，小乔说的对，这一点你得听小乔的。你看小乔把齐江管的多烂啊！嗯，乔，嗯，齐江今天中午干嘛去了呀？他能干嘛呀？累得跟孙子似的，每天。陪客户吃饭呗，啊，哎，男客户女客户啊，我还管这么宽啊，我还连这点自信都没有了，真是。乔儿，我觉得事情是这样子的啊，你看啊，虽然齐江对你是死心塌地的，但是经不住齐江他妈背后说三道四啊，老说你坏话，对不对呀、啊？那万一齐江他妈给他介绍一个两个女朋友的话，那你这才叫前功尽弃呢。嘿、hey, ，你就别替我瞎操心了。齐江呢，对我绝对是全心全意，百分之百，全身心都在我身上。这点自信我还是有的。倒是你们俩自己操心操心自己吧。我去趟洗手间啊。哎，妈，嗯，我跟你说件事儿呗。嗯。我今天中午看见齐江跟女的一块吃饭呢。你有毛病啊！小乔刚说了，他是人客户，你别一惊一乍的。哎，有给客户夹菜的吗？当然有了。哇，可是挺暧昧的。怎么暧昧了？哎，总之我就觉得他们俩是有点暧昧。切。那你说是说还是不说？告不告诉乔啊？不说的话吧，万一他俩有什么，我觉得我对不住乔。说了吧，万一他俩没什么，就搞得好像我在挑拨离间似的。妈，哎，说不说呀、啊？吃西瓜。吃什么呀？说还是不说呀？我赶紧吃口西瓜吧，啊，别操心那么多了。嗯，嗯，吃果真甜。喂，妈，大江，这么晚还加班啊？你一个星期都没回家了，连个电话也不打，不要你爸你妈了。不是，妈，那个，我最近特别忙，你看都这个点了，我这还在这加班呢。刚才我还想着呢，我说那个，给您打个电话，啊，跟我爸我妈都还好吧？还行吧，处死无大事儿。好好的，我看你也不是真在乎我。嗯，哎，我听说你今天见方雅了。是，是见面了，但我对她纯属感谢啊。你没跟她提小乔吧？您说您一直在撮合我们俩，对吧？我突然跟人家说我有女朋友了，不影响您的形象，是吧？但咱说好了，就这一次，以后打死我也不见他。就算没小乔，我真的就对这种啊一板一眼的女人，我真的是提不起兴趣了。您您就赶紧打消您那种预算判断了。你根本不知道什么样的女人才适合做老婆。您知道，是您准备跟方雅过是吗？我跟您说啊，我跟她接触了这几次，我才发现她这个人对婚姻的想法特现实，特功利。这样把他娶回家当媳妇儿，您还指望他孝敬您？做梦吧你！现实点就对了，这叫识时务，你懂吗？只要你能挣大钱，把家里撑起来，他还敢给你扎刺儿？我妈还能害你呀、啊？不是妈，妈，我求您了，我求您了，行吗？咱能不能
别一连你就开始吵架呀、啊！啊，我都说了是吧？我是一成年人，我我现在是个独立自主的人，我的事儿我自己说了算。您您您您就算了啊，您别别老这样。行行行，我也想通了，儿大不由娘。嗯，以前呢，我做的事儿是有点过分，你也别往心里去啊。你的事儿我不再管了。你呀、啊，该回家回家，扔我俩老的在家里冷冷清清的，你就没觉得不落人？不是，您您这怎么了？您这不是，您说真的呢，就以后不管我了？不管了，累不累呀、啊？我？那那那，比如啊，我就举个例子，就比如我哪天晚上突然回不来了，也没事儿。随便你，只要别天天不回来。真的假的呀？哎，那我今儿就不回去了啊！有什么事儿明儿我回去再说，好吧？哼，好好好，我给你爸呢，嗯、呃，给你多做点菜，迎接你这位齐大少爷回家。<笑>哦，那个，还有方雅呀、啊，嗯，我和你爸。嗯，有个头头脑热的还指着他呢，你别对人太冷淡啊，做个普通朋友总可以吧？对对对对，这事儿再说，这事儿再说啊。那什么，那那那个，我我就接着忙吧，啊，我还得弄挺晚的呢。那个，明天我回家再说吧。啊，妈。好，再见，儿子。啊，那行，妈再见啊。这哪说这是？媳妇儿，回来了啊！媳妇儿，我回来了，媳妇儿。哎呦，妈呀，还忙着呢。回来了，辛苦啊！弄什么呢？这是，我看看，就有一土豪，家里有一大别墅，非得让我给他改装，重新装修。嘿，那是够土豪的啊！可不是吗？老婆，你什么事儿忙完呀？嗯、快了，快了。嗯，那、嗯、你快点啊！嗯，我饿了。饿了。哎呦，老婆，我真有点饿了、嗯。家里有没有什么零食让我先颠的一口啊？还真没了。刚才我也找呢，最后一块饼干被我给吃了。要不然我给你吐出来。不是吧？你说我在这儿啊，忙到一天了，好不容易回家，结果什么吃的都没有。你要饿了的话，要不咱们收拾收拾去附近随便吃点，我过来接着弄。附近？得了吧，就咱家附近的馆子，少说也得吃了十遍了，我才不吃那些垃圾食品。那远地儿我可去不了，现在外头这么堵。我回来还得工作呢。哎呀，我不管，我就是饿，我就是饿，我饿。<笑>你长这么大人，长胳膊长腿，你自己找点吃的去啊。我要什么都会，我还娶媳妇儿干嘛呀？哎，啊，你娶媳妇就是干这个事的啊？不是，我就觉得吧，我在外边忙一天了。你说我回来，至少你得关心关心我，体谅体谅我，至少给我弄点吃的呀。你忙一天，我还忙一天呢，你怎么不知道关心关心我呀？那我怎么看到别的男人回来啊？这女的一进来就开始什么地拖鞋、接外套，然后再递块热毛巾，最后准备一桌子丰盛的晚餐，餐前还得来一句：“老公，你辛苦了，思密达。”你有没有把那饭菜嚼碎了给你吐嘴里啊？我可不是你的日本女仆。不是，那
那你要讲究什么男女平等？你干嘛没事让我接你啊上下班，是吧？你累了让我给你按摩捶背，那我是你英国管家呀，给我工资了吗？我说齐家啊，你什么意思啊？你怎么一回家就在这儿挑什么衅呢？你就嫌我不会做家务是不是？我不是那意思。对吧？我就让你学学家务，学学做饭，这不为你好吗？啊！这怎么成了为了我好呢？明明就是你想把我训练成你的小奴隶。不是，那怎么着啊？啊，合着咱俩结婚之后天天外边吃？你知道现在那外边帝国有多多多严重吗？啊，早晚给你吃出病了！我告诉你。不是，不用等咱俩结婚，我告诉你，我现在就把你休了。你找那些会做家务、会做饭的女的去伺候你啊！我是这意思吗？你不是这意思，你什么意思、啊？别老动不动就什么修修修修什么修修。那你是什么意思？你，谁呀、啊？美味。你好，这里是乔贺乔小姐姐。是啊，您哪位？我们是送餐的。啊、哦，你进来吧。你订餐了，你在这跟我瞎闹什么呢？我什么时候订餐了？你没订餐，我我也没订。哎，这餐是谁订的？啊，是这样，是一位先生为您订了一份法式情侣大餐。啊？什么情况这个？乔，这就过分了吧？啊？追姑娘都追家里来了是吧？我我也不知道啊，我，哎，请问这是哪位先生给我点的呀？姓名和门牌号我们都核对过，您就安心使用。别别别别别别，我觉得你们肯定是搞错了。别了，啊，来都来了就放下吧。我倒要看看谁给你送的，送的什么东西啊？摆上吧。哟，怎么还挺专业啊？好家伙！行吧，看看别人都给你准备什么了。呵，讲究啊！我真，到底是谁？哎，是不是你给人设计别墅那大土豪啊？不可。不是他吧？应该不是。不是，你还把门牌号给人家了是吧？我没有，我真我我真没有给他过咱们家门牌号。我怎么可能给他咱们家门牌号呢？哥，蜡烛都准备上了啊，够浪漫的。不是，哎，我知道了，你们是真人秀对吧？您这是不是带着摄影机呢？哎，我看过这种节目，就是那种……行了，别装了。我我怎么装了？你怎么说话呢？我怎么装了？我真不知道。呵，这刀子叉子啊，够齐的。看来人家精心准备了给你啊，讲究。意大利恰巴塔面包，哎呦，面包，啊，这这面包能好吃在哪儿去？你看，看我就没食欲。这面包我还挺爱吃的，蘸点橄榄油挺香。哎呦，是吧？专门人家给你点的。一挨着，盖个内儿鹅肝。鹅肝这玩意儿，我听说吃多了可那什么高血脂。什么呀？那鹅肝看不着。法国牛排。嗯。这止饿这个啊。奶油蘑菇汤，这配的啊，蜗牛加蘑菇汤，这细菌里都在里头了。那你非得让人家摆上来，你别吃了不就完了吗？让他拿回去不就完了吗？啊，啊这不人家给你点好了吗？不吃白不吃，干嘛呀？说说你，人家在这儿呢，当然要这么说。你好。
餐也给您布置完了，请您签收一下。嗯，我签完了。哎呦，不少钱呢，这可破费了。还有，这是点餐的那位先生给您的卡片。还有卡片呢？谁送的？用餐愉快啊！谢谢谢谢，辛苦辛苦。慢走啊！慢点啊！走。那个，麻烦您帮我把门带上啊！好嘞，好，谢谢啊。怎么样？这新的什么感觉？谢谢老公。这不应该的吗？嗯，不行不行，我我以后要好好去做家务，然后做的好吃的给你吃啊！跟你开玩笑，你看我媳妇儿啊，这小白手，这小细手啊，手指头就跟你葱根儿似的，能让你当家庭妇女吗？哎呀，不行不行，那我也不能以后天天让我老公给我买法国大餐吃啊！哎呀，这个大餐呐、啊，偶尔是可以的啊，以后我去做饭。你就负责品尝。哎，不行不行不行不行不行！我学。哟，你学呀、啊？你品尝。我品尝，好好好，我品尝，我品尝，我品尝。哎，嗯。不过我觉得我们先把这顿品尝了吧，不然那牛排该凉了。等我一分钟，一分钟，别动啊！一分钟。美女，我通通的都听不懂。哎呀，老婆，你也太漂亮了吧 ！Merci。啊 ，C C C C。哎呀呀呀呀，这小手，嗯。Say down, please. Love, you're too handsome. Oh, my God. 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 哎呀，这小嘴儿甜呐！那看来这辈子我就得浪漫下去。为了你的浪漫，我也得一辈子美下去啊！祝你一辈子美丽。Bon appetit。什么呀？哎呀，就是祝你胃口好的意思。哦，那也祝你那个播什么什么什么 T。不行，干脆我干了，你随意啊。哎，刚才说了半天，男女平等了，你干了，我也干。好嘞。来吧，我们开始吧。喂，吴先生，您好。英子小姐，这几天天气挺不错的，我想请你一起骑马，你有时间吗？希望你能够赏光。啊，哦，好呀，好呀，嗯、呃，那什么时候呀？哎，明天你有时间吗？哦，明天呀，嗯，我想一下啊，嗯，好的好的，明天可以。OK， 十二点，明天见。也是想周末再约英子小姐出来，但是我也是实在是克制不住自己了吧，就就给你打了个电话。英子小姐没耽误你工作？没有没有，我们酒庄啊最近也不忙，然后呢，我让他们帮我换班了。嗯，还好
，开始先忙。看那批花色的了吗？嗯，那是我刚买的。哦，是吗？叫 Jacky， 好漂亮啊！没想到、啊、你爱好这么广泛。是。英子小姐，嗯，你一会儿不会是打算穿这身去骑马吗？我我我没有合适的衣服，嗯，要不然我在旁边看您骑吧。逗你呢，因为你来骑马，怎么可能不给你准备装备呢？嗯，走，咱们去那边换。嗯。英子小姐穿上这身之后，显得特别的有气质。哦，真的吗？谢谢啊。来，我们介绍几个朋友。哦，好呀。哟，吴总来了，快坐。吴总，身边有这么漂亮的美女相陪，你好有艳福啊！来，我给你介绍一下啊。这位是任英小姐，我的朋友。任英小姐，这位是神探文化的孙总。啊、哦，任英小姐，你好，你好。这是大地剧团的王总。啊、哦，你好，你好。你好，你好。环球文化的张女士。啊、哦，你好，你好。GMS 的 Mr. 贾。啊、哦。哎呀，任女士这么漂亮，有这么有气质，一定是名牌大学毕业的吧？啊、哦，我就是在北京上的大学。啊、哦。你看任小姐这举止，这谈吐，你肯定是外院毕业的，最少会七八万元。是吗？就是。我英语还可以。谦虚。行了行了，你们就不要这样攀高跟问底了。像任女士这么优秀的女士，如果在公司的话，一定是高层。呃，任小姐。这是我的名片啊，这还请多关照啊。没事没事，收下吧。那个那个，各位老板啊，任英小姐特别的腼腆，你们就别太难为人家了啊。咱们今儿是来骑马，不是来谈业务的。以后有的是机会谈嘛。英子小姐，那咱们去感受感受，骑一圈。好呀。那你们先聊，先过去，好吧？好嘞，好。谢啊。我没想到你还挺喜欢中国的国画，山水画、水墨画。嗯，其实我还蛮喜欢中国的文化。我小的时候学过国画、素描、啊，是吗？嗯，跟我外公。嗯，那这位你应该认识的，中国很有名的罗汉。佛家的这个罗汉啊，特别多。佛家的罗汉有一百零八个，哦，有的还不止呢。那么的多。啊，很多的罗汉。菩萨、嗯，阿修罗，天人，很多很多。马是特别温顺的动物，你越放松，它就越放松。啊、好好好，我放松，我放松。对对对，你看你学我，把缰绳放松。啊，放松放松。抓在手心里。嗯。非常好，非常好啊,啊！没事，有教练呢，你怕什么？我不怕，我不怕。啊。你越放松，他也跟你放松；你紧张，他也紧张。啊，放松，没事，没事，没事，没事。怎么样，感觉？啊，感觉特别好。啊，放松，放松，没事。嗯，好乖，好乖哈。哎呀，哎，吴先生，这样，要不然您先跑一圈吧？我这一紧张，您刚教我全忘了。我我我我看看您跑，您先做个示范哈。行。啊，好，好。但是教练带你熟悉熟悉啊。哎，好好好，好，哎，坐。是道教的，是佛教的，你对佛教有了解吗
这个周末我要去格林山庄参加一个跑马聚会，二位老板有没有兴趣跟我一块儿来？好啊，好啊，去啊！我听说呀，京城的富少、大老板，还有大明星，他们经常去那里聚会。明星我见多了，不感兴趣。选一匹实实在在的好马才最重要的。我看人一匹奥登堡，体态、毛色还有速度都属于上乘啊。胡总果然年轻，追求速度，我就喜欢啊。那种乖巧、有耐力的马。哎，我跟你说啊，这选马啊，和选情人一样，我白的哥帅，这个你比不了。<笑>我认为啊，吴总啊，不光选马有一套，而且啊，选女人也很有眼力。你看人家那个任小姐，长那么漂亮，这么有气质，我看呀，你俩啊，蛮般配的。<笑>我跟任妮小姐也是刚认识，也不算熟悉吧，那更谈不上朋友了。我跟你说啊，真得磨合，磨合磨合不就行了？哎，我给你出个主意，呃，这个周末咱们一起带着任小姐，一起去选马是怎么样？我看行。他工作好像挺忙的，也不知道有没有时间。哎，这也不能老工作呀。对呀、啊，得劳逸结合。对对，劳逸结合。就这么定了。来来。来喝咖啡，喝咖啡。嗯，好，来。谢谢你啊，陪我们玩了一天，大家都特开心。我也特别开心。我们能再见面吗？当然啦！哎，吴先生，那个周末有什么安排呀、啊？嗯，暂时没什么安排，怎么有什么事儿吗？哦，没什么事儿，<笑>那我先走了。再见，沙鲁。自己去，别想掏出我的手掌心儿。哎，范叔啊！哎，小兄弟，你怎么来了？啊，那个我爸呀，他临时有个会，来不了了。啊！但是他说了，那个让我替他一定好好谢谢你，还说了这个明星的来跟他来是一样的。我来是一样的。嗯，是是，一样一样一样啊！好，一样。你们知道吗？这个桌子我是花了二十万才定下来的。哎呀，这要不然你们都坐不到这里。太贵了。Ladies and gentlemen, let me take this place. I'd like to thank you all. I'd like to thank you all for coming tonight. It's a very good course, and I'm sure you'll enjoy the food very much. Thank you. Enjoy the meal. Thank you.我也跟你好好的聊一聊啊，你呀，回头单独的安排我跟你爸爸见一面啊，你知道你叔叔啊，出道北京啊，人生地不熟的，是不是？让你爸爸带着我玩一把，咱们走个好项目，你放心，挣
。为了让大家用餐更加愉快，主办方还精心为大家准备了丰富多彩的表演节目。在节目开始之前呢，我想先特别感谢一下，在这次慈善竞买中购买总额最高的三位人士。感谢他们对劳伦斯中心的大力支持。我宣布，第三名购买总额六十六万元，北克拉美钻石商场总裁郝毅先生。买总额八十二万元，摩天下公司总裁张毅先生。第一名，购买总额九十八万元，邦德投资公司副总裁帕克先生。我们所有的款项呢，都将用于艺术希望学校的建设。再一次感谢他们对艺术中心的大力支持。帕克先生们，你好，你好，你好，你好，你好，你好，久仰大名。那今日终于如愿所偿，见到您了。你好，嗯，不好意思，我没有见过吗？啊，没有没有没有，我是一直呃听说过你，非常崇敬你，就是特意赶过来跟您 say 个 hello。哎，这位貌美如花的女子是那个您的女朋友吗？来，崔，妈，哟嘿，大毛丁。很滑稽，大铆钉，嗯，还小图钉呢。他跟你朋友关系，他是我的发小。认识认识，我们就叫他大毛，听大毛啊，对对对对，好朋友。他是我最讨厌的朋友，<笑>特别特别讨厌。黑猫黑猫，中国人的黑猫啊。不好意思打扰一下，我我朋友都特别喜欢你，你可以和你吗？你怎么？单身主义者，为事业梦想打拼的女斗士，合着就跟我们光明堂一扭头，放一土豪。你给我嘴里吐不出小牙，什么难听见什么说什么。不，就算培哥是好了点，但是人培哥一点都不土，人好着呢，少嫉妒。养好，行了吧？养。哎呦，一入豪门真是不一样，狐狸尾巴立马就露了。我警告你，我现在是有男朋友的人，以后离我远点，听见没有？要不然我告诉你，裴哥可是猎户，巴西格斗，死都不知道怎么死。我还练过中国武术，怎么着？哎哎哎，哥们是挺帅的，可瞧着没有？我怎么觉得有点？嗯，你少挑事。哎呀，竞争太激烈。来，他们，不是我们提醒你，这人呀，不有自知之明啊。很多时候呢，编着编着自己什么什么形象，也就跟一般人似的。别到时候是吧，被那什么了。天没地儿哭去，天天唱。为什么受伤的总是我？到没事，我们闹着玩呢。开玩笑。哎，姐，你怎么也在这儿？你在这儿了？啊，赶紧把你家流氓往领走。走了走了。哎哎哎。
注意措辞。什么叫你们家流氓？我们俩是非常正式来参加这次商务宴请的，懂吗？丫头，瞧没瞧见？哎，远处那个范总，没没听说过吗？京城有名的富豪，没听。我跟你说，这这种宴请，一天找龙碗三餐，请我们都可以参加。我不愿意。是，哎，服务员，服务员，这怎么回事啊？这这啊，这花了二十万就上了几个西红柿，这这要把人都饿死是怎么的啊？这个一个西红柿几个钱啊？你们，不啊，这你说那法餐就是讲究一道一道上的，上筷子才不对。是啊，没没事啊，没事啊，没事没事。哎呀，我真是高端大气上档次。没想到，你现在都跟这么高档的人合作。大龄男女青年终身大事的脑袋，都快被你们这帮大色狼给玩了坏了，真是的！看来科技的寻找是有点不靠谱了。嗯，得换个方式。盲语。大哥，这个活动好啊！哎，这个活动适合我呀。怎么个月份？你看看看，人家人家都说了啊，人家随机抽取俩人给你安排到一起，时间地点告诉你。过去之后呢，啪，有一帘子，谁都看不着谁。哎呦，这个很科学嘛，是不是？要他开心以后，天行善；要他不开心呢，各回各家，谁都不耽误。好好网站，我得赶紧去报个名。哎呀。我先回去了。我们说实话吧。今天吗？嗯。嗯，你发言的时候还好啊，然后，我觉得你很得体啊，没觉得说错话。我说的是，我跟林先生这上面说你说我的那方面。我应该没有说错吧？你要是觉得没错，就没错吧。哎，早知道我说了算，我就会提早告诉大家。还好现在不晚，我先回去了。丁小姐，我们俩该好好谈谈了吧？赶紧说啊，我这动。现在不是吹牛你的是吧？位位一男的，刚认识的男的，你给我动手是不是？我跟你说说，这是一天两天了啊。
真是成本了，你居然背着我，你勾搭上假洋鬼子了，咱俩以后还能不能一块愉愉快的玩耍了？你说话能好听点吗？你说我什么人？我什么事可以向你汇报？是不是？我交男朋友也得向你汇报？是不是？我告诉你，从今以后没有用，这个、男朋友我交定，你不用跟我那么多废话，没用。废话，我不跟你废话行吗？我不跟你废话，你自己什么情况你不知道吗？你是个病人你不知道吗？你有那个陌生人过敏症你不知道吗？你何必在这瞎耽误工作？你以后害人害己。李妈妈，我今天心情好，我不跟你发脾气。你给我听清楚了，我从来就没有什么什么所谓的陌生人过敏症。我好着呢，就在刚刚，雷哥吻了我的额头，我哪儿不舒服了？没有啊，我不是很好的坐在你这儿吗？我也没不能呼吸，我也没叫救护车，这都是你咒我的。我告诉你，你就盼不得我好。林大猫，你说话讲良心。我跟你说，你要真找一特别好、特靠谱的，我我巴不得我躲角落我，我我默默的祝福你呢。我快快快快快躲角落去，快祝福去吧。可是你找着了吗，丁大猫？我跟你说，这么多年，你在我心里边是一个德智体美劳全面发展的、有理想、有追求、有抱负、有节操的好姑娘。可是你现在呢？你多了成什么样子？你跟那些拜金女有什么区别？你跟包大宽有什么区别？我真的不想跟你吵了。我一定要喜欢一个像你这样的穷小子，才能证明我的爱情是神圣和高尚的，是不是？是纯洁的。我喜欢的人恰巧经济基础好，怎么了？我有什么错？我喜欢他的时候，我不知道他有钱，怎么了？而且我不是喜欢他的钱，我喜欢他的人，我喜欢他的品质，我喜欢他的性格，比你好一万倍。是，你对他的爱情是纯洁的，是美好的。你对他，你想跟他一生一世，可是对你的理想不一样。啊，就这条号的，我跟你说，我见多了。真的，你今天在晚会上，你也不是没看到那姑娘扑他呢，一波一波像潮水一样涌来。我跟你说，我可以向你打广告，就这条号的啊，要没同时挂他七八个女朋友，我跟你说，我磕在你面前都行。你等以后哭吧。你。姥姥，记住你刚刚说的话，我随时等着你磕死在我面前。咱俩走着瞧，让。善良的姑娘，你们就露出爪牙，花言巧语，糖衣炮弹，以为就能把姑娘给骗下来是吧？都给老子去死，去死，去死！哎哎哎，去死吧！哎哎,哎 ，K.O. K.O. K.O. 个屁呀 ！K.O. 不是你，你看看你那样，你这对对游戏发狠有什么用啊？啊！要我说你啊，萌萌，你你你得听我的。你说你一直对大猫这样，你就。你就攻势猛一点，是不是直接就那那那什么了？这不就什么事都解决了吗？非非每天在这逗咳嗽，逗咳嗽有什么用啊？看你没干什么正事儿，真不够爷们儿。你懂个屁！哎，不爷们儿，我不爷们儿，我跟你说，不爷们儿事情早不至于发生今天这样子了。什么意思？还有内情是吗？赶紧给哥们讲讲。讲也不明白。总而言之，你记着，我一定不能让那小白脸得逞。我要不把他家搅黄了，我跟你说。随你姓吧。哎呀，行了行了，别那么跟自己较劲啊！实力也是有点悬殊的，别别搅和人家。什么实力没有吗？他不就比我有点钱吗？我跟你说，那挣钱的方都在爷的脑子里呢。自己玩吧。哎哎。嗯
哟，哟哟哟，哟！哎呀，这欠儿的。美女，方便留个电话吗？小心我去报警。关、哦、我个屁警啊！我这是造福人类，还报警呢？你这捯饬的花枝招展的，祸害谁去？哎，什么叫我去祸害谁呀、啊？人家都求着我去祸害，好吗？你参加钻石男的跑马会？哎，我跟你说啊，就是以我歇斯驰骋情场的多年经验，就你这种求祸害的，那都是烂桃花。我告诉你啊。有这么高规格的烂桃花吗？那人分三六九等，他马也分呀、啊，是不是？那跑马会都高高规格吗？是吧？哎，你哪儿的跑马会啊？格林山庄。延庆那个 ？Yes， 挺有见识的呀。就那地儿你也敢去、啊？延庆那地儿你真敢去？我去那皇上爷领的，啊？哎呀，我去！我跟你直接抱到河北去，那警察逮都逮不着。你呀，赶紧回家，回家干着这个，这个，你被我挪挪腿，快快！我不会，人家不就是有点钱吗？对不对？啊，至于你们这帮穷屌丝在这天天羡慕嫉妒恨的各种造谣吗？我造什么谣了？啊，你怎么信别人不信我呢？哥，我的亲哥，我不是不相信你。我前两天刚参加一类似的活动，这不还是完好无损的站在这儿听您造谣呢吗？我夸一万，你就夸夸一呀。还是那句话，秦哥，哎，你看啊，万一哪个大款看上我了，需要我去做压寨夫人了，我到时候啊，一定一定不会忘了你们这群穷亲戚的啊。还有，今天。商界的、政界的，还有各类明星啊，各种明星全部汇聚啊！我能错过这次机会吗？我告诉你啊，你就是一个吃大蒜，在北京胡同长大的北京大妞，你就别在这儿做这种浮云风雅的事儿。莫扯莫扯，大蒜多贵呀、啊！告诉你，本姑娘从来不吃蒜。走了。我就不信你没吃过蒜。范先生，哎哥，那什么，英子这傻姑娘又出约会去了，我觉得有点不靠谱，你要不然过去一趟吧。怎么回事？小姐，咱们这是去哪儿呀？这都要到河北了。啊，师傅，您有点耐心，这马上就到了啊！您就往前开，快到了，快到了。哎、啊、呀，哎、啊，师傅，就前面那，就前面那，好像，嗯、啊。来，师傅，给您钱。好嘞，再见，谢谢啊，再见。哎，你好，请问有什么可以帮你吗？那个，我是来参加跑马会的。呃，我们这儿今天没有任何活动。不可能，吴先生邀请我来的，我是嘉宾。啊，快快快，让我进去。我们这儿今天真的没有任何活动。哎，小伙子，你别开玩笑了，你看我真的是嘉宾，我还有邀请函，就知道家里了。啊，快开门让我进去。要不您再找你那位吴总再确认一下吧，我们这儿真的没有任何活动。可能，你赶紧，你再去检查一下，看看是不是肯定有。我们这儿今天真的没有任何活动，对不起。哎，你看这个。啊！哎
，您好，吴先生，我是英子。那个，我正好啊，今天在格林博览会附近办事儿，呃，现在就路过这附近，您在吗？今天那个跑马聚会临时取消了呀？啊，哦哦啊，是吗？那个哦，没事儿，那您先忙吧。我呀，其实就是说啊，想来看看朋友什么的。嗨，真是抱歉，我刚好有事在外地，那没有办法陪英子小姐。哎，这样吧，要不等我回去，回去我请你吃饭吧。啊，那好好好，那就这么说定了。回头我等您电话啊。嗯，啊、嗯拜拜。啊！没人接单呢。完了完了完了，死了死了！哎呀！倒霉死了！一天到晚的，这什么哟？什么情况啊？嗯，一天到晚的，什么情况？哎呦，啊！不错哎，哎，美女，你是不是迷路了？要不要帮忙啊？喂，喂，英子小姐，吴、哎、先生，我现在就在咱们那会所旁边呢。哎，不好意思啊，我又打搅您了。那个，我现在就在咱们那会所旁边。那个，后面有仨男的跟着我。啊，你别害怕啊。这样，我把你位置发给我，啊、我让朋友去接你。那我马上发您。嗯。啊、要不要帮忙啊？哎，别走啊，美女！附近有一养鸡场，我进货，正好路过。啊、哦，那个啊，您跑这儿来了？啊，好巧好巧，我在附近参加一活动，取消了。来上车吧。啊、哦、好。哎不行，那个，呃吴先生，我我跟他说了，他马上就派人派车过来接我了，不能走，得等一下。哎，来电话了。哎。喂，哎，我是英子的朋友，请问您哪位？我也是英子的朋友，你是哪位？我冒昧的问一句啊，你是做什么的呀？这大周末把英子约这儿来，啊？喂？哎呀，你怎么回事啊你？不是这人靠谱吗？哎，我都跟你说了，这人很重要，你你就给人挂了。英子，我没别的意思。我就是怕你上当受骗。哎呀，你赶紧走吧！都说了跟你分手了，都没关系了，怎么还来找我呀？哎，你走吧，走吧，走吧，给我添乱！
何总，打完折之后一共是一百三十六万，您看您是转账还是支票呢？我写支票给你吧。好的。真是写了一手好字啊<笑>！数字寄填吧。好的，谢谢何总。那个，今天怎么没看到乔姐啊？我本来还想多介绍几个大客户给她呢。她刚出去见客户了，不过您放心，已经打电话叫她过来了。要不上办公室坐会儿？行。经理，您找我。何先生，你也在这儿呢。这不，何总的房子刚完成验收，就过来公司结款了。我觉得你作为他的设计师，应该过来鉴赏一下。毕竟咱们以后的生意还要养着何总这么大的客户呢。何先生，恭喜您以后不用再住在古堡里了。<笑>那要多谢谢乔小姐，您的设计真的是有品味，高贵大方，浪漫又不失典雅，让我一待呀、啊，整天都不想出门了呢，如同置身在世外桃源。今天下午刚好进家具，不知道乔姐有没有空，一起到我家来帮我鉴赏一下。何先生，您家上上下下、里里外外都是我设计的，每一个犄角旮旯都在我脑子里了。而且那边工人我都安排好了，您放心。我呢还有点事儿，就不亲自过去了。<笑>那这么说，乔姐您就是不肯赏脸了？<笑>小乔啊。既然何总提出来要求了，那你就过去看一看。咱们虽然是做设计的，但是对于客户的反馈和后续的服务，咱们还是不得马虎的。尤其是像何总这样的大客户，咱们必须要细致、周到。经理，我那边正谈着客户呢，而且那设计图也是我给出的，我怕他们其他人……没事，改天吧，下次吧。哎哎，小乔。你这做事情太认真了，认真的都有点不分主次了。你要学会抓大放小，手底下的活交给底下人去做不就可以了？要不咱们雇这么多人干什么呀？你说是吧，何总？<笑>我知道了，经理。何先生，那我就恭敬不如从命了。哦，我的荣幸啊。<笑>您太客气了。<笑> OK。那确定了，我们就不改了。行，没问题。再看一下，现在 C C 已经说了八个创意，其他人有要发言的吗？啊，林娜姐，我我其实还有一个想法，嗯，我还没说完，是这样的，嗯，第九个是二手货交易，我想的是这样的，嗯，也是一对小夫妻，家里边还有很多闲置的东西。这是你前女友给你的吧？这是你前男友给你留下的吧？你是不是舍不得扔啊？你不也没扔吗？我现在就能扔，你呢？我，就是觉得这现在这东西还没坏，扔多可惜啊！我告诉你啊，这好办。来来来，欢迎欢迎欢迎欢迎，欢迎欢迎欢迎看看。
是这样的，今天呢，穆总也没有在这里，哪一个创意好呢？我也不敢随意的评论，不如我们大家今天来讨论一下。但是我们换一种方式，我们今天呢，只说坏的，不说好的，哪怕是鸡蛋里挑骨头都没关系。既然 C C 的创意最多，那就先从 C C 开始吧。我觉得 C C 有很多广告设计的根本就不合理，比如他刚才说那个什么二手货交易那个，那那一般不都在网上交易吗？怎么能上门取货呢？而且还那么多人，还排着队。怎么不可能啊？你只要、哎、不好意思 ，C C， 你刚才在发言的时候呢，别人都没有打断你，所以他们说话的时候也不要打断他们，好吗？大家继续吧。C C， 说实话啊，我觉得你好多创意挺矫情的。你想一想啊，那谁有大圣诞节的临出门了还不知道自己去哪儿了呀？而且圣诞节那天多冷啊，那南方也冷啊，你整个蓬蓬裙儿啊，又敞篷车的，你这不是过节，你这着病了。嗯，小聂，你也说一下。我觉得都挺好的，没什么说。小聂啊，这种形式在我们创意部呢是常有的。给别人挑错也是一个很重要的工作，因为没有一个人的创意它是百分之百完美，没有瑕疵的。再说了，我们今天是对事不对人，你就放心的说吧。那要是非要说的话，我就觉得那个租车服务的广告语是不是有点太平淡了？其他就没了。嗯，我觉得呢，大家现在的评论似乎都还停留在表面。但是我们可以再深入一点，深挖进去，这样我觉得才能够激发大家更好的创意灵感。大家可以知无不言，言无不尽，畅所欲言。可以随意说，那我就随意说了。对不起了 ，C C， 你这完全就是毫无经验。讨论到这里吧，会议结束。啊，那其他人的 case 还没讨论呢。C C， 你今天说了那么多的创意，我们哪还有时间讨论别人的呀？其他的就放到下次再说吧。把今天的那个缺点都记录一下，散会吧，大家散会吧。消化消化啊。真的要谢谢你啊，乔小姐。经过你的精心设计之后，我的房子立刻从十八世纪回到了二十一世纪。下次我再带朋友来，他们应该不会再联想到吸血鬼的古堡了吧？其实您朋友怎么想的无所谓，最关键的是，我看何先生您每天穿着挺时尚的，出入的也都是摩登大厦。这要是回到自己家来这么复古，不会有种穿越的感觉。<笑>所以我要谢谢乔姐把我留在现今的社会。这个房间其实采光很好，但是之前的色调实在是太重了。嗯，重新弄了一下，感觉敞亮了许多。哦，对了，还有这个灯，我特地从威尼斯订来的，您肯定知道。威尼斯的玻璃制品和灯具都是全世界最好的，希望您喜欢。呃，这边还有这个沙发，本来呢是想给您用皮沙发，感觉比较奢华。可是我认为设计还是应该以人为本，木艺的沙发坐起来相对还是比较舒服的。哎，您可以来试试。乔姐，上次你说你对钱不大感兴趣，我想你应该是特别喜欢追求这种事业上的成就的。我今天啊，特别为你准备了一点谢礼。您看，这是我朋友买的几栋别墅，风格各有不同。我极力推荐呢，你作为他们的设计师，把房子好好的重新装潢一下。只要你愿意，明天就可以上你公司签约。
上一下掉这么大一下饼上来，砸的我还真有点晕。不过何先生，您这朋友这房子都装修的不错呀，您还让他重新装，这我得怎么谢谢您啊？哎，谢什么？为美女赴汤蹈火，在所不辞。只要乔小姐对我印象加深几分，那当然，如果能留下来陪我吃顿晚饭，那就再好不过了。何<笑>先生，啊、咱们都上来没看，上去看看。放的是一个马桶，我想您应该没有一边上厕所一边晒太阳的习惯吧，所以我把这儿改了一个浴缸，感觉合理很多。还有这个床，床垫儿是芬兰最新生物技术，物艺呢也是意大利纯手工的丝绒烫金，睡上去一定非常舒服。是挺舒服的。如果乔小姐有兴趣，要不晚上留下来试一试？我这里床多，随你睡。嗯、何先生，您刚才不是说就吃吃饭吗？现在要留我过夜，这么麻烦，可不要勉强啊。不麻烦，这是我无上的光荣。只要你愿意留下，要不这样，我出钱给你开家设计公司，自己做老板娘，你看怎么样？何公子出手真大方。没错，我确实是喜欢这种设计上的成就感，但是这必须建立在我的真实才华和实力基础之上。何公子，您今天的表现看来，对我身体的兴趣远远大于了对我才华的欣赏。这从工作的角度上来讲，是我的失败啊。所以以后，不管是您自己，还是您朋友的这些设计工作，还是不要找我了。还有呢，给您点建议，以后啊。不要为了泡妞，让您和您的朋友没完没了的给自己装修房子了。一来不环保，二来有那么多钱，不如做点善事。乔姐，不好意思啊，我今天真的没有任何侮辱你的意思。而且打心底，我是真的非常欣赏您的设计，真对不起。说完了吗？说完了。不不不，怎么跟你说呢？我从小呢就生长在一个非常富裕的家庭，当然我的成就和我的优越感比别人强得多，所以当我遇到我心仪的对象的时候，我就习惯拿我的优越感去讨他们欢心。久而久之，我就以为这些女孩子都非常容易能够搞定。小姐，我第一次见到你的时候就已经非常的欣赏你了。当然，我们或许认识的不够深，所以我不是那么的了解你。但我今天发现你跟别的女孩子不一样，所以我对我今天的所作所为再次的跟你说声对不起。没事。不过今天你既然知道我是什么人了，以后咱们就保持分寸，彼此尊重 ，OK？ 这吴东也不给我回微信。小姐，既然如果你没有男朋友的话，为什么不能给我个机会呢？我保证今天的事绝对不会再发生，也希望今天发生的事没有让你对我感到厌恶。机会？我不太懂你什么意思。就比如说，乔姐，如果你有时间，我们俩可以一起去逛逛街、吃个饭，或者请您看场电影都行。那有人追求呢，总是好事儿
，我也不是非想要拒绝你，但什么吃饭、逛街啊、看电影啊，就每个男人都是这些招，也没什么意思，对吧？我说那乔姐，你喜欢什么样的活动？要不我带你去开开飞机、打猎，甚至跳伞，只要你喜欢，一定都能帮我们安排好。啊，行，到时候再说吧。啊，哎，乔。你怎么今天不开心呢？我工作上碰到点事儿，不说了。没事儿，我看见你就特开心，因为 you are my sunshine。哎 ，shine。shine， 很好的名字。没想到我这么厉害。你要不要去吃日本料理？花好多钱吧。哎，我带你去个地方吧，特别好吃又便宜，你肯定没吃过。好，行。嗯，我看你怎么走啊？这是哪儿啊？哎，右拐。好。好帅！你知道什么叫卤煮吗？我不知道。卤煮就是猪的大肠和火烧。大肠。大肠特别好吃，你看，这是卤煮。这个呢是麻豆腐，羊油麻豆腐。然后呢，这个这个是芥末墩儿，芥 mustard， 芥末墩儿对。然后呢，这个是炸灌肠，倍儿好吃。嗯嗯嗯嗯嗯，好好吃。没，你怎么不蘸这个了？这个你能不能尝一尝？这个、看起来有点是内脏，对吧？嗯，这是肠，这是肺。哎呦，是不是不吃内脏？嗯，我没有吃过内脏。那你可以试一次。这是北京最好吃的小吃，这家店有一百年。下一次。<笑>我先让你感受一下。什么叫 delicious？ 我没干，我没干，啊啊！嗯，哇哦！踹踹踹，快试试看！如果是那么好吃，我觉得，因为我是好人，我我我都留给你。嗯，那么好吃。北京还有好多好吃的这样啊，那你什么都吃呗，你不太可惜了。尝
说你什么好，你就是再着急也不能不管不顾啊。矜持，懂不懂？啊，要胃口，懂不懂？人家周末没约你，你就别上赶子了，弄得自己最后什么都没办成，还特丢人。不，我哪知道那庞马会取消了呀？啊，再说了。我就想跟他多见见面，再联络联络感情，巩固巩固感情嘛。哎呦，我告诉你啊，最怕的就是这种，刚一开始接触，感觉不错就乱了章法，绝对没戏。我告诉你，那这事也不能光赖我呀，这事也得赖宽哥呀。他那天要不去的话，也不至于这么严重啊。人家吴东最后都关机了，你还赖人家宽哥？就你一见着有钱男的，恨不得上去给人生风活泼了那劲儿，这乌冬早晚得被你吓跑了。再说了，宽哥对你多好，又去接你，又给你拿衣服，你那些有钱的男的，哪个对你这么好？哎呀，反正我跟宽哥事儿都过去了，你就别老再提了。我看呀、啊，你就是觉得自己吃定宽哥了。然后就一山望着一山高，小心最后一个山头都捞不着。对，我是没你有心机、有手段啊！你多高傲啊！哼，啊，你跟那何以，表面上你撇得干干净净的，背地里你不是还跟人一块去约会了吗？不是，我，我跟他见面那是工作。再说了，我跟他见面为什么要跟你汇报呢？他又不是你男朋友。不是那意思，我就是觉得吧，你做事不够光明磊落。<笑>我怎么不光明磊落了？啊，我跟那何以干嘛了？反正我就觉得吧，咱这么多年姐们了，有什么话你不能摆在桌面上说呀？啊，非得背地里偷偷摸摸的，至于吗？不是，我我怎么偷偷摸摸了？我告诉你，我跟那何以什么关系都没有。哎，你别以为。所有男人都在你的掌控当中。哼，就那天，我就看见齐江跟一姑娘在那吃饭呢。齐江跟谁吃饭？跟一女的，而且呀，还特别甜蜜。哦，对对对对对，他还给他夹菜呢。你想看我哭吗？我当然不要看，看你哭。你说你想看我哭一下吗？我不要看你哭。好啊，我想看你哭。为什么你要哭？可能闻起来特别辣。这个才好吃的意思，不是不好吃。还会流鼻涕，<笑>厉害！你太不给面了，什么都不爱吃，那怎么办呢？其实看你很享受，吃这些东西是够了。我心情不好的时候特别爱吃这个。那你多吃一点。那我不客气了。不客气。你不要笑话我。吃那么多，嗯，这个味道我还没有完全习惯，我先下厕所。嗯嗯。这套号的，我跟你说，我见多了，真的。今天在晚会上，你也不是没看到，那姑娘扑他呢，一波一波像潮水一样涌来。我跟你说，我给你向你打保票，就这套号了啊，要没同时挂他七八个女朋友，我跟你说，我磕在你面前都行，你等你给我哭吧。